Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadar rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabih amma ba'du Apabila kita membahas tentang pernikahan Apa sih yang diharapkan dari suatu pernikahan Nah pasti jawabannya tidak akan jauh Bahwa pernikahan itu yang diharapkan pasti kebahagiaan Sehingga pernikahan yang membahagiakan apabila memiliki keturunan Dan lebih sempurnanya pernikahan setelah memiliki keturunan Dia mendapatkan keturunan yang solih dan solihat Pasti semua keluarga menginginkan putra putrinya menjadi anak-anak yang solih dan solihat. Sekarang pertanyaannya bapak-bapak ibu-ibu, bagaimana cara menjadikan anak-anak kita, putra putri kita menjadi putra putri yang solih dan solihat? Mungkin di kesempatan sore hari ini saya akan memberikan tips dari versi Quran dan Hadis tentang cara mendidik putra putrinya agar menjadi putra putri yang solih dan solihat. Ada tiga bapak-bapak ibu-ibu tips atau cara mendidik anak agar menjadi anak yang solih dan solihat. Yang pertama yaitu supaya kita mengajari anak kita tentang keilmuan. Sebagaimana diterangkan dalam surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Wasbir ala ma'asobak inna dhalika min asmil umur. Di situ Luqman mengajari anaknya supaya menetapi kewajiban yaitu salat. Dan supaya selalu perintah pada kebaikan dan melarang pada kemungkaran. Dan tetap sabar terhadap sesuatu yang menimpa padanya. Ini adalah pelajaran penting Bapak Ibu Ibu yang harus kita berikan kepada putra putri kita. agar menjadi putra putri yang berhasil, putra putri yang solih dan solihat. Yang kedua, yaitu kita supaya mendoakan kepada anak-anak kita atau putra putri kita. Sebagaimana diterangkan di dalam surah Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimati salati wa min zurriyati, Rabbana wa taqobbal du'ai. Beliau mendoakan agar mendapatkan keturunan yang bisa menetapi sholat, yang bisa menetapi semua kewajiban. Nah ini pentingnya bahwa kita ketika memiliki keturunan harus selalu mendoakan pada anak-anak kita atau putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang berhasil. Yang terakhir, yang ketiga yaitu diberikan ketauladanan atau contoh yaitu di dalam menetapi kewajiban maupun semangat di dalam menjalankan sunnah-sunnah yang telah Rasul berikan. Apabila ada salahnya, ada kurangnya, saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Sekian, akhir kaulihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.